మీకు ఇంకో మాట తెలుసో లేదో మీరు తెల్లారి లేస్తే మీరు చూసే ఆ సెల్ ఫోన్ నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి పండుకునే ముందు మీరు మీరు ఏం తింటారో నాకు తెలియదు ఇవాళ రేపు కానీ మీరు తినే తిండి దాకా ఒకవేళ దబ్బన పాలు దాకి పండుకుంటే ఆ పాల దాకా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ డూ దాట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ ద టారీఫ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై పాలిటీషియన్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసా అసలు పాలు పెరుగు మీద జీఎస్టీ ఉంది ట్యాక్స్ ఉంది కానీ ఒక ఇప్పుడు మేఘాకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉందనుకో ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నేను కొనుక్కున్నా అనుకో ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకో దాని మీద ట్యాక్స్ లేదు ఇదో ఎట్లయితున్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లయితున్నాయి అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నోళ్ళు పార్లమెంట్లో ఎంపీలు ఉన్నోళ్ళు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్ మరి ఇట్లాంటి డిసిషన్ ప్రతి డిసిషన్ మనను డే టు డే ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే విల్ బీ ద లూజర్స్ దట్స్ వాట్ ఐ వెట్ సో సింపుల్గా అన్న అన్నట్టు మనం గల్లీల గణేషుని పెట్టినప్పుడు చంద ఇచ్చుడు ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అక్కడ హక్కు ఉండాలంటే ఓట్ వేస్తేనే ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది నాకు తెలిసి వీళ్ళు చంద తీసుకునే టైప్ ఇచ్చే టైప్ కాదు వీళ్ళు చంద అయ్యారు ఎవరి అంత సీన్ లేదు ఇడా అంత వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకునే టైప్ తప్ప ఇచ్చే టైప్ కాదు ఇది అంతేనా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నాది ఒక చిన్న డౌట్ సార్ ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ హైదరాబాద్ది చిల్కల్ కూడా అమ్మాయి కిలోమీటర్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ తెలంగాణ స్ట్రగుల్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఐ రిమెంబర్ ఆర్ ఆల్ ఐ యాక్చువల్లీ కేర్ ఫర్ నాట్ ఎ డిస్రెస్పెక్ట్ బట్ వాజ్ హాలిడేస్ హాలిడేస్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి గొడవలు ఎప్పుడు అవుతున్నాయి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది దుర్మార్గురాలు సారీ అట్లా ఎవడన్నా కోరుకుంటాడా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అంటే టీచర్ పోతే హాలిడే వస్తుంది అనుకుంటారు ఎవరన్నా లీడర్ చచ్చిపోతే హాలిడే వస్తాను అనుకుంటారు నువ్వు కూడా అట్లయితే నువ్వు అట్లా అట్లా కోరుకోకూడదు చాలా తప్పు బట్ ఐ ఐ సీ ద పాయింట్ ఐ సీ యూ పాయింట్ సరిగ్గా మన స్టేట్ వచ్చి తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు టెన్త్ ఇయర్లో ఉన్నాం మనం ఆ టెన్ ఇయర్స్ కింద మీలో చాలామంది నాకు తెలిసి డైపర్స్లో ఉండి ఉంటారు లేదంటే లేదులే మరి డైపర్స్ కాదు కానీ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి ఉంటారు ఆ రోజు నిజంగా కూడా తెలియదు అంటే ఏం జరిగింది ఎట్లా జరిగింది ఈ స్టేట్ ఈరోజు మనం ఎన్నైనా అవుతున్నామో తెలంగాణలో ఇది రావడానికి దాదాపు ఒకటి రెండు రోజులు కాదు దాదాపు యాభై అరవై ఏళ్ళు కొట్లాడితే ఎంతోమంది కొట్లాడితే అల్టిమేట్గా తెలంగాణ వచ్చింది ఎంతోమంది చచ్చిపోతే ఎంతోమంది సాక్రిఫైస్ చేస్తే ఎంతోమంది కొట్లాడితే ఇందులో ఈ స్టేట్ వచ్చింది తప్ప ఉత్తరనే రాలే సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫస్ట్ ఈజ్ ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ దీస్ యంగ్ యంగ్ మెన్ అండ్ విమెన్ చాలామంది పిల్లలు ముఖ్యంగా కాలేజ్ గోయింగ్ పిల్లలు ఇన్ యువర్ ఏజ్ దేట్ సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అంత చేసింది తర్వాత అల్టిమేట్గా స్టేట్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం ఇంత కష్టపడి అంటే మనకు ఉద్యోగాలు రావాలి మన పిల్లలకి మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి వాటర్ రావాలి మన ఫీల్డ్స్కి మన వ్యవసాయానికి అదేవిధంగా మనకు మన ఇక్కడ ఉండే వ్యూ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఫాస్ట్గా కావాలంటే ఎక్స్పెండిషర్స్గా కావాలంటే ఇక్కడి పైసలు ఇక్కడనే ఖర్చు పెట్టాలి దానికోసం తెచ్చుకున్నాం అందుకే డి యూ లైక్ హైదరాబాద్ డి యూ లైక్ యూ లైక్ వాట్ యూ సీ ఇదంతా పోయిన తొమ్మిది పది ఏళ్ళలో అయింది ఎందుకు అయిందంటే తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా అయింది ఇంత ఫాస్ట్గా అయింది అదే తెలంగాణ రాకపోతే ఇంత ఫాస్ట్ కాకపోతుండే మరి ఇది కావాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ నేను కూడా ఒకరోజు మొత్తం జైల్లో ఉన్నా దిస్ వాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ నవంబర్ థర్టీఎత్ రోజు చాలామంది జైలుకు పోయినాం దెబ్బలు తిన్నాం బాగా కొట్టినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు తర్వాత కేసులు అయినాయి తర్వాత చాలామంది చచ్చిపోయినరు ఇంత స్ట్రగుల్ తర్వాత వచ్చింది తెలంగాణ తప్ప ఊరికే రాలే అంటే అన్న మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడకు ఆ రోజు ఆ రోజు సెక్రటేరియట్ అట్లా ఉండే ఇవాళ ఇట్లా అయింది యా అంటే మేము పెరిగేలో మేము పెరిగేలోపు మాకు తెలివి వచ్చి పెరిగేలోపు బిల్డింగ్లు వేసిపోయినాయి అంటే ముందు ఎట్లా ఉంటుండేనో ఒకసారి చూద్దాం అసలు నిజంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి బిఫోర్ ఎట్లా ఉండేటువంటి ఐదు ఎల్బిన 